জাফলংয়ে বেড়াতে গিয়ে গত ছয় বছরে নদীতে ডুবে মারা গেছেন তিরিশ পর্যটক প্রশাসনের নেই কোনো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ দাবি পর্যটকদের সচেতনতার অভাবকেই দুষছে প্রশাসন আবর্জনা অপসারণ না করায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে রাজধানীর দশ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ বক্স কালভার্ট দূর না করে উল্টো সৃষ্টি করছে জলাবদ্ধতা ঘটছে নানা দুর্ঘটনা কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের নেই কৃষক হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মজুরিতে বৈষম্যের শিকার বঞ্চিত হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা থেকেও গাজীপুরের ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় নিহত একই পরিবারের সাতজনের গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া উপার্জনক্ষম সদস্যদের হারিয়ে অনিশ্চয়তায় পরিবার এবং সরবরাহ কম হওয়ায় আকাশ ছোঁয়া মাছের পাইকারি ও খুচরা বাজার সবজির দাম চড়া অব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাবকে দায়ী করছেন ক্রেতারা সংবাদের সঙ্গে আছি আমি সজল দাস আনন্দ ভ্রমণে জাফলং বেড়াতে গিয়ে নদীতে ডুবে গত ছয় বছরে লাশ হয়ে ফিরেছেন তিরিশ পর্যটক আর গত দুই বছরে মারা গেছেন সাতজন নদীতে সাঁতার কাটা নিষেধ থাকলেও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখের সামনেই সাঁতার কাটতে নেমে লাশ হচ্ছেন পর্যটকরা কিন্তু দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের নেই কোনো উদ্যোগ দিগেন সিংহের ক্যামেরায় আব্দুল আহাদের রিপোর্ট ঢাকা থেকে গত বুধবার জাফলং ঘুরতে আসে ছয় বন্ধু এখানে এসে নদীতে গোসল করতে নামে তারা কিন্তু কেউই সাঁতার না জানায় প্রবল স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় চারজনকে সাথে সাথে দুজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করলেও অপর দুজন হারিয়ে যায় নদীগর্ভে একইভাবে গত বছরের ঈদের ছুটিতে নদীতে নেমে লাশ হয়ে ফেরেন পাঁচজন পর্যটক স্থানীয়রা জানান শুধুমাত্র গত ছয় বছরে ত্রিশ জনের বেশি পর্যটকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে ভারত থেকে যে পানির ডলটা আসে এখানে প্রচন্ড স্রোত আর হঠাৎ পানি এসে যায় আর পাও রাখতে পারে না জায়গায় ওই নিশা এসে পড়ে আর এরা সাঁতার জানে না এরা একটা পিকনিক স্পট কিন্তু এখানে যে জনের ব্যবস্থা থাকার দরকার এদের কোনো ব্যবস্থা নেই প্রতি বছর এসে চারজন পাঁচজন মানে মারা যায় ঘুরতে এসে আর লাশ হয়ে ফিরে যায় প্রতি বছর এখানে দুর্ঘটনা ঘটলেও সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থাই নেই প্রশাসনের পর্যটকদের অভিযোগ নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নদীতে নামলে বাধা দেয় না পুলিশ কিংবা বিজিবি কোনো জায়গায় কোনো সাইনবোর্ডও দেখি নেই যে এদিকে লেখা যে হে সাবধান ওইদিকে যাওয়া নিশে আমরা শুধু বর্ডার গার্ডকে দেখছি বর্ডার গার্ড আমাদের কিছু বলেনি তো আমরা আগে তো যাই না আমরা যদি জানতাম এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ এরিয়া তো আমরা কেউ এখানে নামতাম না পুলিশ পুলিশ থানা পুলিশ বিজেপি गोसल कर लोभ सामलाते पर्यटक फले माछे माछे पानी प्रबल स्रोत तलिए नहीं जाए सातार ना जाना अनेक मानुष के कंतु एखे को उद्धारकर्मी ना थकाय दुर्घटनार पर सिलेट शहर एसे उद्धार तत्परता चालाते हैं फायर सार्विस के जंतापुर उजा जो फायर स्टेशन होता है यहाँ सेभेंटी पार्सेंट क्या हो गए हमारे ये डिसेम्बर मध्य चालू करतेब जो चालू करते हैं जो को दुर्घटना घटे अवश्य हमें दस के पंद्रह मिनट मध्य चले आसते योजना सचेतनता तैरि करा दरकार एक दिखे जमन और प्लस प्रशासन एखे जरापत्ता तारीख डुबुरी दल गतकाल सकाल ना दिन भर उद्धार अभिजान चाली तर खोज पाये আজ আবারও শুরু হয়েছে উদ্ধার অভিযান ফায়ার সার্ভিস জানায় গতকাল নদীতে প্রবল স্রোতের কারণে কিছুটা বেগ পেতে হয় তাদেরকে দুইটি নৌকায় নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে পাঁচ সদস্যের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালায় নিখোঁজদের মধ্যে ও স্বজনরা জানায় সবাই একসাথে সাঁতার কাটতে নামলে চারজন নদীর স্রোতে ভেসে যায় এ সময় দুইজন তীরে উঠে এলেও অন্ত ও সবুজ নামে বাকি দুই বন্ধুকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি এদিকে এ খবর পৌঁছানোর পর থেকেই শঙ্কায় রয়েছেন নিখোঁজদের স্বজনরা সোমবার ওয়েলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের এহসানুল্লাহ অন্ত ও কবি নজরুল কলেজের সোহাগ ঘোষ সবুজ সহ ছয় জন ঈদের ছুটিতে সিলেটের জাফলংয়ে বেড়াতে যান বুধবার বিকেলে পিআইন নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে অন্ত ও সবুজ নিখোঁজ হন নিখোঁজ দুজন দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ও ঢাকার ওয়ারির বাসিন্দা বলে জানা গেছে চারজন গেছে দুজনকে উদ্ধার করা হয়েছে একজন ওই মাঝি নৌকার বইটা আলাইছে বইটা নিয়ে ধরে উঠছে আর একজনকে একজন লোক দেখছে সাঁতার কাটতেছিল ওকে ধরে নিয়ে আসছে শুনেছে ঢাকা থেকে আমরা 
शरीफुलसलम रिपोर्ट प्रति बचर बर्षा मौसुमे राजधानी नियमित चित्र एटी सामान्य बिस्टीते ही निम्नांचल प्लावित है ये भोगानी पड़े नगरबासी कलपाटे आवर्जना जमा हवाय जलजट कमाते दीर्घ समय लागे एक ही संगे उन्मुक्त पद्धति आवर्जना अपसारणे विपाके एलिकाबी मैला पानीगुलो बिस्टर पानी साथ मिसे जमे जाए कदा हो जाए निष्काशन कर चलाचल पानी गृहस्थली क्या पशापी ग्रामीण अर्थनीति कृषि क्या नियोजित नारी कृषक हिसेब मेरे प्रतिष्ठानिक स्वीकृति पुरुष कृषक तुलन कख कख बसि क्या कर मजूरी बैषम्य शिकार हा वित सरकार विभिन्न प्रणोदना के प्रथम श्रम जरिपे मध्यमे नारी कृषक प्रकृत संख्या निर्धारण उचित मन करें गवेशक तसिना जेसर प्रतिबेदन पुरुष
পুরুষ কৃষকদের বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও নারী কৃষকেরা সেখানে নেই ফলে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা থেকে এক কোটি 82 লাখ পুরুষ কৃষক কৃষি সহায়তা উপকরণ কার্ড পেলেও প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও নারীরা তা পাননি তারা সারা দিন কৃষি কাজের সময় দিয়েও তাদের মূল্যায়নটা হচ্ছে না যে তারা কৃষক কৃষকরা যে ধরনের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে নারী কৃষকরা সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে কৃষিতে যে নারী অবদান রাখছেন তার জন্য আলাদা একটা হিসাবের প্রয়োজন আছে তার ভিত্তিতে কিছু সুযোগ সুবিধা তাকে হয়তো সেটা কম হতে পারে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা তারা বলছেন পুরুষ কৃষকের পাশাপাশি নারী কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পরিবারের পাশাপাশি সরকারি পর্যায়ে সহায়তা দিতে হবে অনেকে আছেন এখন পড়াশোনা করেও কিন্তু কৃষি কাজে যাচ্ছেন বিভিন্ন ফলের বাগান করছেন উনি কিন্তু একটা ট্রেনিং নিয়ে যায় এবং সেখানে কিন্তু নারী পুরুষ নয় উভয়ের জন্য সুযোগ থাকা হচ্ছে এবং আলাদা করে আসলে নারীর জন্য সুযোগ নয় ওই সুযোগগুলোতে যেন নারী আসতে পারে সেই সাপোর্টটা লাগবে এবং সেই সাপোর্টটা সরকারের দিক থেকে আসতে হবে আর আরেকটা হচ্ছে পারিবারিক দিক থেকে আসতে হবে তথ্য প্রযুক্তির দেশ তো আমাদের ইনফরমেশনগুলো সহজে তাদের কাছে পৌঁছানোর দরকার এইভাবে আমরা নারীদেরকে দক্ষ কৃষক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে নারীরা মজুর হিসাবে কৃষিতে শ্রম দিচ্ছেন তাদেরকেও আর্থিক সুবিধা দেওয়া উচিত বলে মনে করেন এই গবেষকেরা তাহসিনা জেসি সময় সংবাদ ঢাকা সময় সংবাদ আরো থাকছে গাজীপুরে কাভার্ড ভ্যান ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত আহত আরও অন্তত পাঁচ এবং লিবিয়ায় আইএস জঙ্গিদের গুলিতে নিহত বরিশালের আরিফুলের বাড়িতে এখন শুধুই আহাজারি লাশ ফিরিয়ে আনার দাবি পরিবারের ঈদের পর প্রথম শুক্রবার ক্রেতা বিক্রেতার হাঁক ডাকে জমে ওঠেনি রাজধানীর বাজার আমদানি কম হয় দামও আকাশ ছোঁয়া মাছ ও সবজির দামের ঊর্ধ্বগতির জন্য বাজারের অব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এর অভাবকে দায়ী করছেন ক্রেতারা তবে কিছুটা স্বস্তি আছে মাংসের বাজারে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাজিদ রাজু শুক্রবার সকাল নটা অন্য সময় একই দিনে ক্রেতা বিক্রেতার ব্যস্ততায় সরব থাকে বাজার কিন্তু আজ চিত্র ভিন্ন ঈদের পরপর এবং সকাল থেকেই থেমে থেমে বৃষ্টি এ দুয়ে মিলে একদিকে যেমন বাজারে ক্রেতা কম অন্যদিকে সবজি ডালা ভরে ওঠেনি বিক্রেতাদেরও তবে যেটুকু আমদানি তার দামও বেশি তাই ক্ষোভের শেষ নেই ক্রেতাদের এখানে বললো আশি টাকা এখানে হলো ষাট টাকা তাহলে এই বিশ গজের ভিতরে দামের এরকম একটা ডিফারেন্স এগুলো তো আমরা চাই না আমরা চাই যে আসলে ত্রিমূল মানুষে কিনুক পাশাপাশি যারা প্রভাবশালী তারা ওই একই রেটের মধ্যে নিয়ে আসুক আমাদের কথা সেইটাই এছাড়া আমরা অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না যে পরিমাণ মাল হওয়ার কথা এই পরিমাণ মাল নাই ঠিক আছে ব্যবসায়ীরা ফাইকারি বাজার যা মাল পায় না যদি ঘুরা ঘুরে করে হরানি হয় মাল অধিকাংশ মাল নষ্ট হয়ে যায় আমরা যদি এক মন কিনি এন আইসা থেকে দশ কেজি মাল নষ্ট হয়ে গেছে এদিকে মাছের বাজারের চিত্রও একই সব ধরনের মাছের আমদানি কম তাই দামও চড়া ক্ষুব্ধ ক্রেতারা বলছেন বাজারের অব্যবস্থাপনায় এবং সরকারি মনিটরিং এর অভাবেই দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না আর বিক্রেতাদের অজুহাতের শেষ নেই আমাদের সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে এই সপ্তাহ পরে মাছের দামটা কিছু কমবে এখন দাম বাড়তি মাছ নাই আকাশের অবস্থা ভালো না আর সব ছুটি মুটি করছে তবে কিছুটা স্বস্তি মাংসের বাজারে ঈদের আগে চড়ে যাওয়া গরু ও খাসির দাম নতুন করে বাড়েনি আর কেজিতে দশ টাকা কমে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো টাকায় অপরিবর্তিত আছে ডিমের দামও সাজিত রাজু সময় সংবাদ ঢাকা ভরা মৌসুমেও রাজধানীর পাইকারি বাজারে দেখা মিলছে না ইলিশ মাছের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ জাটকা নিধনের কারণেই বাজারে সংকট দেখা দিয়েছে এদিকে ঈদ পরবর্তী বাজারে অন্যান্য মাছের সংখ্যাও ছিল কম তবে আড়ত মালিকদের প্রত্যাশা আগামী সপ্তাহেই সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে 
নেই পরিচিত হাকডাক পাইকারদের দর কষাকষি কিংবা মাছ আনা নেয়ার ব্যস্ততা মাত্র শেষ হলো ঈদের ছুটি তবে বাজার পরিস্থিতি বলছে এখনো কাটেনি ঈদের আমেজ তার উপর টানা শ্রাবণের বর্ষণ সোয়ারিঘাটের পাইকারি বাজার ঘুরে দেখা যায় দু একটি আড়তে খুবই অল্প পরিমাণে রয়েছে ইলিশ মাছের আমদানি কিন্তু তারও আবার আকাশ ছোঁয়া দাম মাঝারি কিংবা বড় এক হালে ইলিশ কিনতে গুনতে হচ্ছে দেড় হাজার টাকা থেকে সাত হাজার টাকা পর্যন্ত বর্তমান বাজারে আট হাজার সাত হাজার টাকা হালি ইলিশ মাছ এখন এই দিনে থাকবো মাছ তিন হাজার পঁচিশশো মাছ কিনতে পারি না চললে যাই টাকা যেরকম টাকা সেরকমই থেকে গাড়ি দিয়ে চার পাঁচশো টাকা ভাঙা হয় নদীতে কি করে জানেন একদিকে ধরে একদিকে ঘুসকায় মাছ ঠিকই মারতে আছে জন্মের মারা এক টাকার মাল সাইরেনা বিক্রি করতে আছে মাছ বলতে মাছ কিনতে পারি না বাজারে গেলে মাছ বিকে না বাজারে অন্যান্য মাছের সরবরাহ অন্য সময়ের চেয়ে কম পাঙ্গাশ রুই আর চিংড়ি ছাড়া এ বাজারে বেশিরভাগ আড়তেই নেই কোন ধরনের মাছ অনেকেই গুটিয়ে রেখেছেন দোকানপাট আড়ত দ্বারা বলছেন ঈদে স্থানীয় পর্যায়ে মাছের চাহিদা থাকায় রাজধানীতে সরবরাহ কম মাছ গাছ কম আমরা বেঁচতে পারি না মনে করেন মাছ একদিন আছে একদিন আছে না বৈশাখের থেকে এখন দাম বেশি দেখা যায় এখন বর্ষাকাল মাছ থাকার কথা কিন্তু মাছ নাই নদীতে লোকজন গ্রামে চলে গেছে সেখানে মাছের দাম বেশি যার জন্য এখানে মাছ কম আছে যেটা ইন্ডিয়ান রুই ছিল দুইশো বিশ ওটা এখন দুইশো সত্তর টাকা ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে তবে শিগগিরই মাছের সরবরাহ স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন আরোদ্দাররা জুবার ফসাল সময় সংবাদ ঢাকা গ্রামে আপনজনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন শেষে সপ্তম দিনেও ঢাকায় ফিরছেন কর্মব্যস্ত মানুষ কোন ধরনের ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই নিরাপদে আসতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তারা ভোর থেকেই রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশনে মুখরিত ছিল ঢাকা ফেরা মানুষের পদচারণায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা ট্রেনগুলোতে খুব একটা ভিড় না থাকায় বেশ আরামেই রাজধানীতে ফিরেছেন যাত্রীরা ঈদের পর দিন থেকে কর্মস্থলে ফেরা শুরু হলেও মূলত যাদের হাতে একটু বেশি সময় ছিল তারাই এখন ঢাকায় ফিরছেন আবার অনেকে দেরিতে ফিরেছেন যাত্রাপথের ভোগান্তি কম পোহানোর আশায় দু একটি ট্রেনে কিছুটা বিলম্ব হলেও নিরাপদে আসতে পেরেই খুশি যাত্রীরা এদিকে লঞ্চ ও বাস টার্মিনালগুলোতেও গ্রাম ফেরত মানুষের বেশ ভিড় ছিল বরিশাল পটুয়াখালী সহ দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছেড়ে আসা লঞ্চগুলো খুব ভোরে রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে ভেড়ে অন্যান্যবারের মতো এবার লঞ্চে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো থাকায় কোনো চিন্তায় বা চাঁদাবাজির ঘটনা ঘটেনি বলে জানান যাত্রীরা ঈদের সপ্তম দিনে নগরীতে ফেরা মানুষের মধ্যে ব্যবসায়িক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর সংখ্যাই ছিল বেশি এবার আমরা অনেক ভালোভাবেই সবাই আর কি দেশ থেকে বাড়িতে আসতে পারছি বা ঢাকা থেকে বাড়িতে যেতে পারছি তো এর জন্য আমরা সবাই অনেক খুশি টাইমিং এ সেরকম কোনো সমস্যা দেখলাম না কিন্তু তবে ছিট পেতে খুব সমস্যা হয়েছে অনেক দিন পরে গেলাম এর জন্য একটু থাকলাম আর একটু রিল্যাক্স আসার জন্য একটু দেরি করলাম লেট করে আসছি জন্য যে মানে ভিড়টা যদি না হয় ভিড় এড়ানোর জন্যই আমরা আসছি আসার সময় ট্রেনে কোনো সমস্যা হয়নি খুব ভালোভাবে আসছে ভিড় ভিড় কম ছিল সব মিলে ভালো আসছে গাজীপুরের ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহত একই পরিবারের সাতজনের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর চর দিঘল দিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া গতকাল রাতে লাশ গ্রামের বাড়ি পৌঁছানোর পর সেখানে সৃষ্টি হয় এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের এ অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুতে স্বজনদের আহাজারি যেন থামছেই না নরসিংদী থেকে আশিকুর রহমান পেয়ালের পাঠানো তথ্য ও কাউসার আহমেদের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট ছেলে তার স্ত্রী ও নাতি নাতনিদের একসাথে হারিয়ে বারবার মূর্ছা যাচ্ছেন বৃদ্ধা মা আইনি প্রক্রিয়া শেষে বৃহস্পতিবার রাতে নিহতদের লাশ সদর উপজেলার চর দিঘলদি ইউনিয়নের জিতরামপুর গ্রামে নেয়ার পর গোটা এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া স্বজনদের আহাজারিতে ভারী হয়ে ওঠে মেঘনার পার নিহত শাহ আলম ও তার স্ত্রী গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় কাজ করতেন পরিবারের উপার্জনক্ষম এই দুজনের মৃত্যুতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে গোটা পরিবার যতক্ষণ লাশ দেখছি দেখার আগ পর্যন্ত মনে হয়েছে না যে লিটন মারা গেছে বা কেউ মারা গেছে এমন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়াতে রেল ক্রসিং গুলোতে গেটম্যান নিয়োগ সহ নিরাপত্তা জোরদারের দাবি স্বজন ও এলাকাবাসীর ক্রসিং জায়গাটার মধ্যে ট্রাফিক পুলিশ অথবা ক্রসিং এর কোন ব্যবস্থা থাকতে তাইলে এই দুর্ঘটনা ঘটতো না সরকারের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন থাকবে ভবিষ্যতে যেন আর কোন মায়ের ভোগ এইভাবে খালি না হয় বৃহস্পতিবার বিকেলে গাজীপুরের হায়দ্রাবাদ রেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় জয়দেবপুর গ্রামে একটি ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় সিএনজি অটোরিকশার চালক সহ আট জন নিহত হন সময় সংবাদ নরসিংদী
এদিকে গাজীপুরে কাভার্ড ভ্যান ও লেগুনার মুখোমুখি সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে এতে আহত হয়েছে আরও পাঁচজন সকালে সদর উপজেলার নাউজোর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় জয়দেবপুর গামী একটি যাত্রীবাহী লেগুনা ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ওই এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলেই লেগুনার তিন যাত্রী নিহত হন এই সময় আহত সাতজনকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর সেখানে আরও দুইজনের মৃত্যু হয় এছাড়া আহত পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয় তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তবে নিহতদের পরিচয় এখনো নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ নীলফামারীর আউলিয়া থানা বেইলি ব্রিজ ভেঙে জলঢাকা উপজেলার সাথে রংপুরের যোগাযোগ ব্যাহত হচ্ছে এতে তিস্তা চ্যানেল সংযোগ পথ ও ডিমলা ডোমার হয়ে প্রায় আট কিলোমিটার ঘুরে বিকল্প পথে যাতায়াত করছেন এলাকার মানুষ স্থানীয়রা জানায় গতকাল রাত এগারোটার দিকে বালুবোঝাই একটি ট্রাক ও মোটরসাইকেল পার হওয়ার সময় বৃষ্টি ভেঙে পড়ে এ সময় তিনজন আহত হন পরে ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে তবে মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করা গেলেও ট্রাকটি তোলা যায়নি খবর পেয়ে সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে এই বৃষ্টি সংস্কারের দাবি ছিল এই বৃষ্টি নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে অল্প কিছু সময়ের মধ্যে এই বৃষ্টি নির্মাণ হয়ে যাবে আসছে ব্রিজ সিলেটে শিশু রাজন হত্যার ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি তদন্তে গঠিত কমিটি চারশো পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দিয়েছে গত রাতে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার কামরুল আহসানের কাছে এ প্রতিবেদন জমা দেন অতিরিক্ত কমিশনার রোকন উদ্দিন মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার রহমতুল্লাহ এ তথ্য নিশ্চিত করেন তবে চারশো পৃষ্ঠার ওই প্রতিবেদন তদন্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি গত আট জুলাই চুরির অপবাদ দিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় পিটিয়ে হত্যা করা হয় শিশু রাজনকে এমনকি পাশবিকভাবে হত্যার ঘটনাটি ভিডিও করে বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয় পরে এ বিষয়ে একটি মামলা করেন তার বাবা হত্যা মামলায় এ পর্যন্ত বারো জন গ্রেফতার ও সৌদি আরবে একজন আটক রয়েছেন এছাড়া এ ঘটনায় সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন সাতজন এ ঘটনায় পুলিশের কোনো গাফিলতি আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে রোকন উদ্দিনকে প্রধান করে চোদ্দ জুলাই পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার পশ্চিম ইসদাইল এলাকায় দুর্বৃত্তদের গুলিতে এক কাপড় ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন গত রাতে আশরাফুল ইসলাম নামের ওই ব্যবসায়ীকে তার দোকানে এসে গুলি করে দুর্বৃত্তরা নিহতদের স্বজনদের দাবি চাঁদা না পেয়ে গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে বেশ কয়েকদিন আগে তার কাছে চাঁদা চাওয়া হলে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে ফতুল্লা থানায় জিডি করেন আশরাফুল চাঁদা না পেয়ে তার ভাইয়ের সামনেই গুলি করা হয় তাকে এরপর তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা আর জমির মূল্য বেশি হয় দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও বন্দরনগরি চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তুলতে পারেনি বিজিএমই অথচ নগরীতে একটি গার্মেন্টস পল্লী গড়ে তোলার জন্য গত কয়েক বছর আগেই পরিকল্পনা নেওয়া হয় তৈরি পোশাকের আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের জোট অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্সের নির্দেশনা অনুযায়ী গার্মেন্টস শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বর্তমানে এই গার্মেন্টস পল্লীর কোনো বিকল্প নেই কমলদের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের আজ দেখুন প্রথম পর্ব বন্দরের সুবিধা নিয়ে চট্টগ্রামে আশির দশকে গড়ে ওঠে একের পর এক গার্মেন্টস কারখানা কিন্তু শুরু থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী এই শিল্প গড়ে না ওঠার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন গার্মেন্টস মালিকদের বিশেষ করে পুরো নগরীর আনাচে কানাচে এলোমেলোভাবে গার্মেন্টস শিল্প কারখানা গড়ে ওঠায় দেখা দিচ্ছে নানা সমস্যা কোথাও শ্রমিক আধিক্য থাকলে আবার কোথাও শ্রমিক পাওয়া যায় না এ ধরনের নানা সমস্যায় জর্জরিত এখানকার গার্মেন্টস শিল্প পর্যাপ্ত অবকাঠামো যদি থাকতো শিল্প অবকাঠামো থাকতো আমার শিল্পটি আমি শহরের মধ্যে রাখতাম আমি অবশ্যই ওই অবকাঠামোতে যে আমার ইন্ডাস্ট্রিটা আমি করতাম যেটা করা উচিত একটা পরিকল্পিত হবে গার্মেন্টস করলে যেখানে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির পাশাপাশি যারা শ্রমিক তাদেরও বসবাসের উপযোগী তাদের সন্তানদের লেখাপড়া সবকিছু মিলিয়ে এই পল্লীগুলো করা যায়
এই অবস্থায় গত কয়েক বছর আগে স্বতন্ত্র একটি গার্মেন্টস পল্লি গড়ে তোলার উদ্যোগ নাই বিজিএমই এ এজন্য নগরীর কালুঘাট এলাকায় চাওয়া হয় 15 একর জমি কিন্তু নানা জটিলতার কারণে শেষ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি এই গার্মেন্টস পল্লি সিটি চেয়ারম্যান হিসেবে আমাদেরকে জায়গা দেওয়ার কথা ছিল উনি কমিটমেন্ট দিয়েছিলেন কিন্তু সরকারের বিভিন্ন কারণে ওনার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উনি আমাদেরকে জায়গা দিতে পারেন না আর জায়গা দিলেও সেটা মার্কেট বিলও অনেক বেশি আমরা অনেক দিন অপেক্ষা করব সেখান থেকে আমরা জায়গা পাই না এই ক্ষেত্রে সিডিএ চেয়ারম্যানের দাবি গার্মেন্টস মালিকেরা জমির প্রকৃত মূল্য না দেওয়ায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যায়নি তবে জমির মূল্য দেওয়া হলে এখনো সুযোগ রয়েছে বলে জানান তিনি সরকারি যে মজুরি আপনি একুজিশন করতে গেলে তার দেড় গুণ দিতে হয় দেড় গুণ দেওয়ার পরে যে মূল্যটা আসে সেই মূল্য দিতে তারা অপারক চট্টগ্রামে বর্তমানে পুরোদমে উৎপাদন রয়েছে প্রায় সাতশো গার্মেন্টস কারখানা আর কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম লিবিয়ায় আইএস জঙ্গিদের গুলিতে নিহত বরিশালের আরিফুল করিম সিদ্দিকের বাড়িতে এখন শোকের মাতম প্রিয় মানুষের মৃত্যুর খবর কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না স্বজনরা এখন শুধু প্রিয়জনের লাশ শেষবারের মতো দেখতে এবং নিজ গ্রামে দাফন করতে চান পরিবারের সদস্যরা এ কারণেই লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্বজনেরা মাহমুদুর নবী তোলা ছবিতে ফেরদাস সোহাগের রিপোর্ট পরিবারের ভাগ্য ফেরাতে পাঁচ বছর আগে দেশ ছেড়েছিলেন বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার লোহালিয়া গ্রামের আরিফুর করিম সিদ্দিক সুদান হয়ে পাড়ি জমান লিবিয়ায় সেখানে কাজ করতেন আল কোফরা শহরের শারিকা হাসপাতালে গত একুশ জুলাই সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন আরিফ সহকর্মীদের কাছেই এ মর্মান্তিক খবর জানতে পারেন তার বাবা বাসা থেকে বাজার কাটতে রান্না কাটছে ফেরার পথে গুলিবদ্ধ হইয়া মানে মারা গেছে ওই দেশের যারা সিলোয়ার সঙ্গে তারা মোবাইল যুগে আমাকে জানাইল এবছরের শেষ দিকে দেশে ফেরার কথা ছিল আরিফের ঈদের পরেও একবার কথা হয় মায়ের সাথে আরিফের লাশ দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে আকুতি জানিয়েছেন তার স্বজনেরা আমরা বাইরে যেন আমরা দাপন করতে পারি নিজ হাতে আত্মীয় স্বজন মা বাবা বাই বোন নিয়ে এইটাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে আমরা দাবি আসবি কিনা বাংলাদেশের ডেড বডি এখনো কনফার্ম না ওদের জিজ্ঞেস করেছি যদি আসে তাহলে কনফার্ম হতে পারবো যে ডেড বডি বাংলাদেশে আসবে কিনা পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে আরিফ দ্বিতীয় প্রতি মাসে পরিবারের জন্য টাকা পাঠাতেন আরিফ তবে লিবিয়ার পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ায় গত কয়েক মাস যাবৎ টাকা পাঠাতে পারেননি তিনি টাঙ্গাইলে গোপালপুরের পাকুটিয়া গ্রামে ঝিনাই নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ায় উপজেলার প্রায় পঁচিশ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ বিপাকে পড়েছেন আর এতে ব্রিজের দুই পাশে থাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়েছে চরম ভোগান্তিতে এদিকে ব্রিজের নিচ থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন করায় ব্রিজটি ভেঙে গেছে বলে দাবি এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলীর কাদের তালুকদারের তথ্য রাশেদ খানের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট দুই হাজার তিন সালে ঝাওয়াল ইউনিয়নের ঝিনাই নদীর ওপর বাহাত্তর মিটার দীর্ঘ এই সেতুটি এলজিইডি নির্মাণ করে গত তিন জুন ব্রিজের মাঝখান থেকে দুইটি স্লাব ভেঙে পড়ায় গোপালপুর উপজেলার পাকুটিয়া চাতুটিয়া সীমান্ত বাজার সহ প্রায় পঁচিশ গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় ব্রিজটি ভেঙে পড়ার পর কর্তৃপক্ষ নদীর উপর একটি বাসের সাঁকো নির্মাণ করে জনসাধারণের চলাচলের ব্যবস্থা করে দেয় তবে সাঁকোটি ঝুঁকিপূর্ণ হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আতঙ্কে আছেন অভিভাবক সহ স্কুলের শিক্ষকরা এমত অবস্থায় দ্রুত নতুন ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা এই সাঁকো দেওয়াতে অনেক ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে আসছে না বিদায় যেমন তার অভিভাবকরা চিন্তা করে যে সাঁকো দিয়ে পার হতে গেলে টাইম তারা নদীতে পড়ে যেতে পারে মিনিমাম বিশ থেকে পঁচিশ হাজার লোক চালাভাড়া করে প্রতিদিন আমাদের খুবই সমস্যা হইতেছে বিভিন্ন ইউনিয়নে এটা সংযোগস্থল সবারই এমন একটা অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে স্কুল সময়ে পরীক্ষার সময়ে ছেলে মেয়েরা সঠিক সময় স্কুল বুঝতে পারে না প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জানায় বৃষ্টি ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তাদের পড়াশোনা চরম মাত্রায় ব্যাহত হচ্ছে অন্যদিকে বাসের সাঁকো দিয়ে পার হতে গিয়ে যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছে তারা মা বাবা দুই চিন্তা করে আমরা যদি হঠাৎ পড়ে যাই সাঁকোতে অনেক যাতায়াত করতে গিয়ে অসুবিধা হয়ে থাকে এই স্রোতে আমরা যদি কখনো পড়ে যাই তাহলে অনেক দুর্ঘটনা হবে এদিকে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী ব্রিজের নিচ থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার বসিয়ে বালু উত্তোলন করাতেই বৃষ্টি ভেঙে গেছে বলে দাবি এলজিডির এই নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রায় দুইশো পঁচিশ ফিট চওড়া দুইশো পঁচিশ ফিট দৈর্ঘ্যের ছয় ফিট চওড়া শুধুমাত্র মানুষজনের চলাচলের জন্য একটি লো কস্ট ডিজাইনের 
ফুড ব্রিজ যেটাকে বলে এলজিডি থেকে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল স্থানীয় লোকাল ড্রেজার ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে এই ব্রিজের গোড়া থেকে স্কাওয়ার হয়েছে অবশ্য জেলা প্রশাসক দ্রুত নতুন ব্রিজ নির্মাণের আশ্বাস দিলেন নতুন ভাবে যাতে ওই ব্রিজটি স্থাপন করা হয় সে বিষয়ে নিরোহী প্রকৌশলী এলজিডি মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি এখানে নতুন ভাবে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে গোপালপুর উপজেলার এই ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন চারটি ইউনিয়নের দশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা চলাচল করত সময় সংবাদ টাঙ্গাইল যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানার একটি সিনেমা হলের ভেতরে বন্দুকধারীর গুলিতে দুইজন নিহত ও আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন পরে ওই বন্দুকধারীও আত্মহত্যা করেন আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক লুইজিয়ানার লাফায়েতে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় সিনেমা হলে এই দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ জানিয়েছে ওই বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে দুইজনকে হত্যার পর আত্মহত্যা করে পুলিশ হত্যাকারীর পরিচয় প্রকাশ করেনি এর আগে দু হাজার সালে ডেনভারের কাছে জেমস নামে সাতাশ বছর বয়সী এক ব্যক্তি একটি সিনেমা হলে গুলি চালালে বারো জন নিহত এবং সত্তর জন আহত হন তুরস্ক সীমান্তে আইএস এর গুলিতে এক তুর্কি সেনা সদস্য নিহত হওয়ার পর সিরিয়ায় জঙ্গিদের অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা শুরু করেছে আঙ্কারা বৃহস্পতিবার আইএস এর হামলায় এক সেনা নিহত হওয়ার পাশাপাশি দুই তুর্কি সেনা আহত হন এর পরপরই সিরিয়ায় জঙ্গিদের লক্ষ্য করে রকেট ও মিসাইল ছোড়া শুরু করে তুরস্কের নিরাপত্তা বাহিনী এদিকে আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়াই করতে সম্মত হলেও তুরস্কের এনসারলিকে মার্কিন বিমানের ঘাটি স্থাপনের বিষয়ে নতুন কোনো চুক্তি কবে হবে সে বিষয়ে কিছু জানা যায়নি এর আগে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এর এক প্রতিবেদনে বলা হয় এনসারলিকের মার্কিন ঘাটি থেকে আইএসকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজ প্রসঙ্গ বৃষ্টির হানায় শুরু হতে দেরি হচ্ছে চট্টগ্রাম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা বৃষ্টি ও স্বল্প আলোর জন্য গতকালও পঁচিশ ওভার খেলা কম হয়েছে স্বাগতিক বাংলাদেশের চেয়ে সতেরো রানে পিছিয়ে থেকেই চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবে প্রটিয়ারা টাইগারদের প্রথম ইনিংসে তিনশো ছাব্বিশ রানের জবাবে তৃতীয় দিন শেষে সফরকারীদের সংগ্রহ ছিল বিনা উইকেটে একষট্টি রান এর আগে তৃতীয় দিনে সাকিব লিটন জুটির ব্যাটিং দৃঢ়তায় প্রোটিয়াদের বিপক্ষে টেস্ট ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো লিড পাই টাইগাররা বৃষ্টির হানায় ছন্দপতন হলে ব্যক্তিগত সাতচল্লিশ রানে সাকিবের আউটের পর কিছুটা প্রতিরোধ গড়েন লিটন দাস কিন্তু ক্যারিয়ারে প্রথম ফিফটি তুলে সাজ ঘরে ফেরেন লিটন প্রহিত খেলেন পঁচিশ রানের ঝড় ইনিংস স্বাগতিকরা অল আউট হয় তিনশো ছাব্বিশ রানে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে আটাত্তর রানে লিড পায় বাংলাদেশ পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দেখে শুনে শুরু করেন দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার তবে প্রোটিয়াদের দলীয় একষট্টি রানে আবারও বৃষ্টি নামলে পঁচিশ ওভার আগেই শেষ হয় তৃতীয় দিনের খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার দুই ওপেনার ভ্যানজায়েল তেত্রিশ ও এলগার আটাশ রানে অপরাজিত থেকে আজ চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করবেন দর্শক এই মুহূর্তে চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আছেন আমাদের রিপোর্টার পার্থ প্রতিম বিশ্বাস টেস্টে চতুর্থ দিনের খেলার খোঁজ খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে পার্থ ধন্যবাদ সজল চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিনের খেলা কিন্তু এখনো শুরু করা সম্ভব হয়নি এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম টেস্টের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে কিন্তু এখন বৃষ্টির উপর আমরা দেখতে পেয়ে সকাল সাড়ে নয়টায় কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কিন্তু এখন তিন ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও কিন্তু বৃষ্টির কারণে চট্টগ্রামের এই জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে কিন্তু এখনো খেলা শুরু করা সম্ভব হয়নি তো আমরা আসলে বলতে পারি এই মুহূর্তে এখনো কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে গতকাল রাত থেকে মুসলধারে যেভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে চট্টগ্রামে ভোর রাত থেকে কিন্তু কখনো থেমে থেমে কখনো মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে এবং টানা বৃষ্টি পড়ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু বন্ধ ছিল না এক্ষেত্রে আমরা আবহাওয়া অফিসের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যে মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকার কারণেই কিন্তু চট্টগ্রামে এই বৃষ্টিপাত হচ্ছে যেহেতু এখন বর্ষাকাল তার উপর মৌসুমি বায়ু সক্রিয় সেই তাই বৃষ্টি কিন্তু আজ সারা দিনই থাকবে এমনটি আভাস তারা আগেই দিয়ে রেখেছেন এছাড়া এই বৃষ্টি কিন্তু কালকেও থাকতে পারে সে কথাটিও তারা বলছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন গতকাল রাত নয়টা থেকে আজ সকাল নয়টা পর্যন্ত প্রায় দুশো বারো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে তো বারোটার পরে কিন্তু আমরা আরও জানবো যে কত মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামে আর আপনাদেরকে একটু যদি চট্টগ্রামের দর্শকদের কথা বলি দর্শকরা কিন্তু সকাল থেকে কিন্তু আমরা কিছু কিছু দর্শক দেখেছিলাম এই বৃষ্টির মধ্যেও কিন্তু তারা এই চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে এসেছে খেলা দেখার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় খেলা যেহেতু শুরু হতে পারেনি তাই অনেকটা তারা আসলে মন খারাপ করে অনেকটা বাড়িতে ফিরে গেছে যেহেতু বৃষ্ট
শুরু করা সম্ভব নয় আর আমরা বিসিবির কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছে যদি বৃষ্টি থেমে যায় তাহলে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু মাঠ শুকিয়ে খেলার উপযোগী করা যাবে তবে খেলা তখনই শুরু হবে যদি বৃষ্টি থামে কিন্তু এখনো পর্যন্ত বৃষ্টি থামার কিন্তু কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না কিছুক্ষণ আগে কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছিল এখন কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে আর আমি যদি জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম সম্পর্কে বলি এটি বিশ্ব টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়ে কিন্তু আধুনিক ড্রেজিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছিল এখানে বৃষ্টি পড়লেও কিন্তু এই মাঠে পানি যাবে না সেক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের যথেষ্ট ভালো ব্যবস্থা রয়েছে এক্ষেত্রে যদি বৃষ্টি থেমে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু এক ঘন্টার মধ্যে মাঠ শুকিয়ে খেলার উপযোগী করা সম্ভব হবে এছাড়া আমরা দেখেছিলাম ওয়ান ডে ম্যাচেও কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল সেক্ষেত্রে কিন্তু বিশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু মাঠ শুকিয়ে আধ ঘন্টা পরেই কিন্তু খেলা শুরু করা হয়েছিল তো এখনো পর্যন্ত বলা যায় চট্টগ্রামের আসলে টেস্টের ভাগ্য নির্ধারণ হবে কিন্তু এই বৃষ্টির উপরেই আর যদি আজকে খেলা শুরু হয় এখানে দর্শকরা বলেছিল আজকে যদি প্রথম সেশনে বাংলাদেশ যদি কয়েকটি উইকেট ফেলতে পারতো সে প্রত্যাশাটা করেছিল দর্শকরা কিন্তু যেহেতু খেলা শুরু হতে পারেনি তাই বাংলাদেশ কোনো উইকেটও তুলতে পারেনি প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশের মুস্তাফিজ লিখন জুবাইটা যেভাবে বলিং করেছিল সেক্ষেত্রে দর্শকদের একটি প্রত্যাশা ছিল দ্বিতীয় ইনিংসেও কিন্তু একইভাবে বলিং করবে বাংলাদেশ দল সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কালকে কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা দল একষট্টি রান করেছে সেক্ষেত্রে এলগার এবং ভিন জেল কিন্তু অপরাজিত রয়েছেন একষট্টি রানের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশ কোনো উইকেট তুলতে পারেনি কালকেও কিন্তু বৃষ্টির কারণে পঁচিশ ওভারের মতো কিন্তু খেলা অনুষ্ঠিত হয়নি এর আগের দিন আমরা দেখেছি বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছিল এই চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তো দ্বিতীয় সেশনের কিন্তু এখন সময় পার হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তৃতীয় সেশনের পরে আসলে বলা যাবে আজকে চট্টগ্রামের খেলা অনুষ্ঠিত হবে কিনা এক্ষেত্রে একটি জিনিস জানিয়ে রাখি যদি বৃষ্টি থেমেও যায় সে কিন্তু কিন্তু মাঠ খেলার উপযোগী করতে কিন্তু এক ঘন্টা সময় দরকার তাই আজকের খেলা আদৌ হবে কিনা তাই এখন হচ্ছে মূল বিষয় তো এ ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ দিনের খেলার খবর দর্শক চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম থেকে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস এদিকে চট্টগ্রামে আজ সারাদিনই বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে পতেঙ্গা আবহাওয়া অফিস মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকার কারণে ভোর থেকেই মুসলধারে আবার কখনো থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে গতকাল রাত নটা থেকে আজ সকাল নটা পর্যন্ত গত ২৪ ঘন্টায় চট্টগ্রামে দুশো একুশ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে এতে স্থবির হয়ে পড়েছে জনজীবন খুব প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে একেবারেই বের হচ্ছেন না কেউই এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার জাফলংয়ে বেড়াতে গিয়ে গত ছয় বছরে নদীতে ডুবে মারা গেছেন তিরিশ পর্যটক প্রশাসনের নেই কোনো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ দাবি পর্যটকদের সচেতনতার অভাবকেই দুষছে প্রশাসন আবর্জনা অপসারণ না করায় অকার্যকর হয়ে পড়েছে রাজধানী দশ কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ বক্স কালভার্ট দূর না করে উল্টো সৃষ্টি করছে জলাবদ্ধতা ঘটছে নানা দুর্ঘটনা কৃষিকাজে নিয়োজিত নারীদের নেই কৃষক হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি মজুরিতে বৈষম্যের শিকার বঞ্চিত হচ্ছেন রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা থেকেও গাজীপুরে ডেমু ট্রেনের ধাক্কায় নিহত একই পরিবারের সাতজনের গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া উপার্জনক্ষম সদস্যদের হারিয়ে অনিশ্চয়তায় পরিবার এবং সরবরাহ কম হয় আকাশ ছোঁয়া মাছের পাইকারি ও খুচরা বাজার সবজির দামও চড়া অব্যবস্থাপনা ও মনিটরিংয়ের অভাবকে দায়ী করছেন ক্রেতারা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিংক রবি ও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়ের